Завтра в Тюмени назовут победителей призеров Всероссийской Олимпиады по физике. Своих лучших школьников представили 62 региона нашей страны, а также Белоруссия и Казахстан. Екатерина Кальченко о том, как готовят юных гений в Тюменской области и какие перспективы открывает победа. Строгая форма, фирменный шарф и неподдельный интерес к предмету. В Тюменской физико-математической школе готовят гениев с 2015 года. Побед и призовых мест на всероссийских олимпиадах уже не счесть. И даже те, кто в ФМШ первый год, успехов добиваются быстро. Никита Борисенко – призер областных соревнований по шахматам. Уже пять лет как играю. Но мне это не мешает заниматься математикой. Любая свободная минута для учеников ФМШ – возможность порешать задачи. Конструктивный спор даже на перемене. Ты хочешь сказать, что МА1 на что? Какие бы призовые или первые места мы не привозили региону, конечно, никто не собирается почивать на лаврах, потому что, ну, во-первых, такая наука, как робототехника, нейропилотирование, математика, физика, очень активно и быстро развиваются. Если сегодня ты в передовых, ты актуален, завтра ты безнадежно устарел. Поэтому ну вот это очень важно, держать руку на гребне. Неспроста на Всероссийской Олимпиаде по физике нашу область представил ученик физико-математической школы. Задачи на региональном этапе Фадей Богомяков решил лучше всех. Заключительный этап попал по квоте. Получилось так, что я написал регион лучше всех девятиклассников, то есть первое место на регионе, но проходной балл я не набрал и получил 54 балла при проходном 55. В прошлом году я ездил на Олимпиаду Максвелла, это аналог Олимпиады в Сирос для седьмых-восьмых классов, там я стал призером. А вот станет ли здесь призером, еще неизвестно. Задания на Олимпиаде были сложные, уровень университетский, советоваться нельзя, общаться с журналистами тоже, все очень строго и серьезно. Снимать Олимпиадников не просто отвлекать нельзя, да и между заданиями у них есть всего несколько минут, чтобы перейти в другую аудиторию и перекусить. Площадка Олимпиады Тюмень выбрали не случайно, Интеллектуальная и научная база на высоком уровне. И мы, я не сомневаюсь, уверена в том, что сделали правильный выбор. Потому что то, что сейчас сказали коллеги, наша главная задача – это профориентация ребенка. Потому что Олимпиада – это не только выявление одаренного ребенка, но и дальнейшая траектория его развития. И здесь для него раскрываются очень большие возможности и на площадке вуза, и на площадках предприятий. Я думаю, что многие для себя здесь откроют очень много интересного и нового. Юные физики за неделю познакомились с тренировочным буровым полигоном, посетили Сибур, увидели операционную, аналогов которой нет нигде в России. И, кажется, выбрали место для будущей работы. Ты с медициной как-то хочешь из-за этого будущего? Ну, вообще, это довольно интересная тема, но я скорее бы хотел связать ее с физикой и, возможно, в инженерной отрасли уже с биоинженерией. То есть не конкретно медицина, как отдельная отрасль, а в совокупности с физикой. Первый шаг к этому участники Всероссийской Олимпиады смогут сделать благодаря победе. Это поможет поступить без испытаний практически в любой вуз страны. Екатерина Кальченко, Дмитрий Бурматов, Евгений Доценко. Тюменское время.